সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন কাকা বাবুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী রাজবাড়ির রহস্য বাবা শৈবাল দত্তর সঙ্গে দেবলীনা বেড়াতে যায় কেউন ঝড়ে থাকে সেখানে এক রাজবাড়িতে কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতেই দেবলীনা স্লিপ ওয়াকিং শুরু করে কলকাতায় ফিরেও তার সমস্যা যখন কাটে না শৈবাল আসেন কাকাবাবুর কাছে কাকাবাবু দেবলীনাকে ফেরত নিয়ে যান সেই রাজবাড়িতে সেখানে এক রাতে হঠাৎ কেউন ঝড়ের রাজবংশের গুরুজি দেখা দেন তারপর দেবলীনা ওঠ আটটা বাজে গুড মর্নিং ট্যাঙ্কে জল ভরে দিয়েছে কাজেই কলে জল পাবি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নে আমি ব্রেকফাস্ট দিতে বলে দিয়েছি শশাবাবু কিছুক্ষণ পরেই নিয়ে চলে আসবেন দেবলীনা বাথরুমে যেতে কাকাবাবু জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন এই জানলা থেকে পাশের পুকুরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে পুকুরের ধারে অনেক বক বসে আছে আর বাড়ির চারপাশে প্রচুর দেবদারু গাছ সত্যি খুব সুন্দর সকাল দেবলীনা বেরিয়ে আসতে কাকাবাবু তার জন্য চা করে দিলেন কাকাবাবু কাল রাতে কি হলো বলুন তো আমরা কি দেখলাম কেন তোর মনে নেই তুই তো জেগেই ছিলি মনে আছে তবে ওই লোকটা দক্ষিণের ঘর থেকে বেরোলো কি করে ওই ঘরে তো কেউ ছিল না তাহলে কি ও ভূত ভূত কি কখনো সন্ন্যাসী সাজে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে হুম আরে যদি ভূত হয়ও একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ভূত আমাদের কি ক্ষতি করবে আমার কিন্তু ওকে দেখে খুব ভয় করছিল কাকাবাবু সত্যি কথা বলতে ভয় আমিও পেয়েছিলাম এই সময় শশাবাবু খাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন বাবু আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসছেন এখানে আবার কি দেখা করতে এলো নিশ্চয়ই দারুকেশ্বর পাঠিয়ে দাও পাঠিয়ে দাও কয়েক মিনিট পরেই দারুকেশ্বর এসে ঘরে ঢুকল আজ সাদা পাজামার ওপর একটা সবুজ পাঞ্জাবি চাপিয়েছে মাথার চুল তেল চুপচুপে একেবারে চোখের সামনে অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই আচ্ছা আপনার ভূত ধরার ফি কত মনে হচ্ছে আপনাকে কাজে লাগাতে হবে কালকে ট্রেনে একেবারে জমি দিয়েছিল কি বলুন আমার মশাই ট্রেনে চুপচাপ বসে থাকা একদম পোষায় না তাই আমি গল্প জুড়ে দিই আপনি কি ভাবলেন আমি সত্যি বুদ্ধরি না মশাই না আমি আসলে ওষুধের পেরিয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ তবে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ ভূতের গন্ধ আমি পাই সেটা একদম ঠিক কিন্তু কালকে তো আমরা ভূত দেখলাম সত্যি সত্যি তাই কি দেখলে বলতো দেবলীনা কাল রাতের ঘটনা সব বলল তারপর কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা আপনি আমাদের ওই দক্ষিণের ঘর সম্বন্ধে সাবধান করেছিলেন কেন আসলে ওই ঘর থেকে না রাজাদের এক মেয়ে নাম চম্পা সে অদৃশ্য হয়ে গেছিল অদৃশ্য হয়ে গেছিল মারা যায়নি কে জানে কেউ বলে অদৃশ্য কেউ বলে মরে পড়েছিল অনেকদিন আগেকার কথা তো তবে ঘরের দরজা নাকি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তারপরে নাকি অনেকদিন সেই মেয়ের কান্না ঘরের ভেতরে শোনা যেত আবার দুধ ধাপ আওয়াজ হতো আপনি এই বাড়িতে এসেছেন আগে হ্যাঁ এসেছি কয়েকবার তবে অনেক আগে তখন তো বাড়িতে অনেক লোকের আনা গোনা ছিল গত দশ বছর আর কেউ আসে না চলুন তো দক্ষিণের ঘরটা একবার দেখে আসে কাকাবাবু বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বের করে পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনজনে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো এই তালাটা হলো টিপ তালা বন্ধ করার সময় চাবি লাগে না কিন্তু খোলার সময় চাবি লাগে কাল আমি চাবি দিয়েই দরজা খুলেছিলাম বন্ধ করার সময় টেনে দিই কিন্তু আমার মনে হয় তালাটা খারাপ হয়ে কাকাবাবু দরজা ধরে ঠেললেন দরজা খুলে গেল বুঝলি দেবলি না বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে 
কেউ কি করে বেরোলো সেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল তাহলে এবার তোমাদের আরও আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাই তে বলি না ভেতরে চল তারপর ওই দিকে দেওয়ালে যে বালিশ তোষকগুলো আছে ওগুলো সরাতে হবে তিনজনে মিলেই ডাই করা বালিশ তোষক কম্বল সব সরাতে দেখা গেল তার পেছনে দেওয়ালে একটা কমবয়সি মেয়ের অয়েল পেন্টিং ঝুলছে চম্পা চম্পার ছবি আমি আজ ভোরবেলায় ঘরে এসেছিলাম ছবিটা দেখে আমিও আশ্চর্য হয়ে যাই এত বছর আগে আঁকা ছবি কিন্তু দেবলিনের মুখের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল চম্পাকে আমি বহু বছর আগে একবার দেখেছিলাম মামুনের মামুনের মুখের সঙ্গে মিলছিল বইকে আশ্চর্য চম্পা বেঁচে থাকলে এখন তার কত বয়স হতো তা বছর তিরিশ একটু বটি কাকাবাবু এই মেয়েটা এই মেয়েটাই আমাকে মাঝে মাঝে ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে সে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা এই ঘরে কি কোনো গোপন সুরঙ্গ আছে বা ছিল চম্পা কি সেই সুরঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে কই না তাও তো শুনিনি তবে ঘরের সঙ্গে লাগো একটা বাথরুম আছে তার জানলাটা ভাঙা সেই সময় পুলিশ বলেছিল ওই জানলা দিয়েই কেউ চম্পাকে তুলে নিয়ে গেছে তারপর মেরে ফেলেছে আর কারুর কারুর ধারণা যুগল কিশোরের প্রেতাত্মা নাকি চম্পাকে তুলে নিয়ে গেছে যুগল কিশোরকে ওই ছোট রানিমার ভাই সে খুন হয়েছিল ওই বাড়িতেই চম্পার লাশ পাওয়া যায়নি অনেক খোঁজা হয়েছিল পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল কিন্তু পাওয়া যায়নি এই পরিবারের একজন মানে গুরুদেব ছিলেন তার উপস্থিতিতে চম্পার এমন হয়েছে দেখে তিনি দুঃখে পাগল হয়ে যান কাল রাতে আপনারা বোধ হয় তাকেই দেখেছেন তবে জীবিত না ভূত তা আমি বলতে পারবো না ভোরবেলা আমি ওই বাথরুমের জানলা পরীক্ষা করে দেখেছি সেটা এখন আর ভাঙা নেই শিক লাগানো আছে এবং জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল কাল যিনি ঘর থেকে বেরোলেন উনি জানালা দিয়ে ঢোকেননি অন্য কোনো পথে এসেছেন যাই হোক সে পরে দেখা যাবে না হয় আচ্ছা আচ্ছা এই পরেও আপনারা এই বাড়িতে থাকবেন কেন থাকবো না কেন বেশ চমৎকার বাড়ি আমার তো দারুণ এক্সাইটিং লাগছে আজ রাতে আবার যদি সেই গুরুজি দেখা দেন তাহলে ঘাবড়ালে চলবে না সোজা গিয়ে চেপে ধরতে হবে দেখা যাক অদৃশ্য হতে পারেন কি না আপনাদের না সাহস আছে বটে বাবু বুতে ভয় করে মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ে আপনি ওই ঘরে কোনো গন্ধ পেলেন নাকি না না তা পাইনি যাই হোক আমি এবার চলি হ্যাঁ মানে জঙ্গলে গিয়ে সে করবা কর জোগাড় করতে হবে তো ওষুধ বানাবো তো জঙ্গলে তাহলে চলুন আমরাও আপনার সঙ্গে যাই এই তা কি করে সম্ভব কিন্তু মানে আমি তো সাইকেল নিয়ে এসেছি আর জঙ্গল এখান থেকে বেশ খানিকটা হাঁটা পাও আপনি যাবেন কি করে ওহো না তাহলে তো পারবো না এই আমি আমি কাল বড় একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখবো কেমন হ্যাঁ দারুকেশ্বর চলে যাওয়ার পর দেবলিনা বলল সে সাইকেল চালাতে জানে আর বাড়িতে দুর্যোধনের সাইকেলটা রাখা আছে তাই সে সাইকেল নিয়ে আশেপাশে ঘুরে আসছে দেবলিনা বেরিয়ে যাবার পর কাকাবাবু হাঁটা লাগালেন বাড়ির পেছনের দিকে গতকাল বৃষ্টি হয়েছে ভেজা মাটিতে অনেক জায়গায় পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন দুর্যোধনা শশাবাবু নিশ্চয়ই বাড়ির পেছনে আসেন জায়গায় জায়গায় বাড়ির পাঁচিল ভেঙে পড়েছে একটা ঘরের দরজা অর্ধেক ভাঙা সহজেই শেয়াল কুকুর ঢুকে যেতে পারে পুকুরের ধারে বেশ কিছু মাটির ঘর দেখেই বোঝা যায় সেখানে এখন কেউ থাকে না রাজারা যখন থাকতেন তখন বাড়ির কাজের লোকেরা ওই ঘরগুলোতেই থাকতো নিশ্চয়ই পুকুরটা চৌকো কিন্তু খুব বড় নয় দেখেই বোঝা যায় বহুদিন এই পুকুর কেউ ব্যবহার করে না 
একদিকে বাঁধানো ঘাট ঘাটে দুধারে দুই নারী মূর্তি পুকুরের ডান দিকে শিব মন্দির মন্দিরেও যে পুজো আর হয় না তা বলে দিতে হয় না মন্দিরের একটা দেওয়াল বেয়ে একটা বট গাছ গজাতে শুরু করেছে কাকাবাবু মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেন ভেতরে অন্ধকার এককালে একটা জানলা ছিল কিন্তু সেটা ইঁট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ভেতরে শিবলিঙ্গটা বিরাট বড় ছফট উঁচু তো হবেই কাকাবাবুর কি মনে হতে তিনি জোরে শিবলিঙ্গতে একটা ঠেলা দিলেন লিঙ্গ সরে গেল আর তার তলায় দেখা গেল একটা অন্ধকার সুরঙ্গ কাকাবাবু মনে মনে হাসলেন তিনি তাহলে ঠিকই ধরেছিলেন বাড়ির ভেতরে সুরঙ্গে ঢোকার পথ তিনি পাননি তবে এটা সুরঙ্গ থেকে বেরোবার পথ নিশ্চয়ই কিন্তু কি রয়েছে সুরঙ্গের ভেতরে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বাইরে রেখে সুরঙ্গের ভেতরে পা বাড়ালেন একসঙ্গেইপ্রাইজ করে দেবো তুই বাড়ি থেকে পারমিশন পাবি হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো সমস্যাই নেই ঠিক আছে তাহলে তাই হোক জমে যাবে ব্যাপারটা রাত সাড়ে এগারোটার সময় কাকাবাবু বললেন দেবলি না তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা করি এবার শশাবাবু তো ঘুমোতে চলে গেছেন আর উপরে কেউ আসবেও না হ্যাঁ তাহলে এবার করা যায় বেশ তুই তাহলে এই চেয়ারটা এসে বস দেবলি না কাকাবাবু চেয়ারে বসল কাকাবাবু পকেট থেকে বার করলেন একটা টর্চ সেটার আলো ফেললেন দেবলিনার চোখে তার তর্জনই টর্চের একদিকে ঠেকানো তিনি ধীরে ধীরে টর্চটা দেবলিনার চোখের কাছে নিয়ে এসে তর্জনই ঠেকালেন দেবলিনার দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে দেবলিনার মাথাটা কেমন ঝনঝন করে উঠল কাকাবাবু এই একই জিনিস পরপর পাঁচ বার করলেন পাঁচবারের পর দেবলিনার চোখ দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল দেবলিনা দেবলিনা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা পাচ্ছি তুমি এখন কোথায় আছো কেউন ঝড়ের রাজবাড়িতে এখানে তুমি তোমার বাবা আর শর্মিলার সঙ্গে বেড়াতে এসেছ তোমরা জঙ্গলে বেড়াতে গেলে কার সঙ্গে গেলে মনোজ বাবুর সঙ্গে তুমি রাতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে কেন আমায় একজন ডাকলো কে ডাকলো একজন পুরো লোক সাদা দাড়ি সন্ন্যাসীর মতো দেখতে বলল চম্পা চম্পা চলে এসো চম্পা কিন্তু তুমি তো দেবলি না তুমি তো চম্পা নমি চম্পা নই সে তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল সে চলে গেল তারপর কাকাবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেবলিনা কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা মারল তার গায়ে এখন প্রচন্ড জোর কাকাবাবু তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারলেন না দেবলিনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমি আসছি আমি আসছি বলেই দেবলিনা দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল কাকাবাবু যতক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন দেবলিনা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে কাকাবাবু বাইরে এলেন চতুর্দিক শুনশান বাড়ির সামনে জঙ্গলের ভেতরে একটা টিলা আছে 
দেবনি নাকি সেই দিকেই গেছে কাকাবাবু সেই দিকে এগোতে শুরু করলেন জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি মেয়ের গলায় গুম গুম করার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কাকাবাবুর মনে পড়ল শৈবাল দত্ত বলেছিলেন কেউন ঝড় থেকে ফেরার পর থেকেই তার মেয়ে মাঝে মাঝে একটা গান গুনগুন করে কাকাবাবু হাতে টর্চ জ্বালিয়ে জঙ্গলের ভেতরে এগিয়ে চললেন কিন্তু তার বারবার মনে হতে থাকলো কেউ তার পিছু নিয়েছে পিছনে টর্চের আলো ফেলে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না খানিকটা এগিয়েই টিলাটা তার চোখে পড়ল বিশাল একটা উই ঢিপির মতো টিলা চুড়ে বসে আছে দেবলি না তার মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো ঠিক যেন পুজো করার ভঙ্গি সে যে গানটা গাইছে তার কথা স্পষ্ট শোনা না গেলেও মাঝে মাঝে মা শব্দটা কাকাবাবু বুঝতে পারছেন হঠাৎ একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু চমকে গেলেন টিলার মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এসেছেন একজন মানুষ সেই সন্ন্যাসী এক পা এক পা করে তিনি এগিয়ে আসছেন কাকাবাবুর দিকে নমস্কার তুই এখানে কেন এসেছিস চলে যা চলে যাব কিন্তু আপনি কে তুই যা তুই যা তুই যা কাকাবাবুর মনে হলো সন্ন্যাসী যেন তাকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছে তিনি বলতে গেলেন যে তার ওপর এসব চালাকি চলবে না কিন্তু বলতে গিয়ে তার কেমন জীব জড়িয়ে গেল তিনি পকেট থেকে রিভলভার বার করার কথা ভাবলেন কিন্তু তার হাত যেন নড়ছেই না তুই যা তুই যা তুই যা কাকাবাবু সংজ্ঞা হারালেন সন্ন্যাসী তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা মারতেই তিনি কাঠের পুতুলের মতো পড়ে গেলেন মাটিতে চম্পা হ্যাঁ গুরুদেব চলে এসো আমার কাছে মনোজ হ্যাঁ গুরুদেব চম্পাকে নিয়ে চলো আর ওই লোকটা এখানেই পুরো থাকবে থাক ওর কোনো ক্ষতি হবে না পরে ওকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিও দেবলিনা নিচে নেমে আসতে মনোজ তাকে পাঁচা খোলা করে তুলে নিল কিন্তু এটা করতেই দেবলিনা যেন জ্ঞান ফিরে পেল তোমরা তোমরা কে আমার আমার কাকাবাবু কোথায় চম্পা আমাদের সঙ্গে চলো আমি আমি চম্পা নই আমি আমি দেবলিনা আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে দেবলিনা লাফিয়ে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে শুরু করল গুরুদেব ওর তো ঘোর কেটে গেছে এবার কি হবে মূর্খ ওকে ধরো ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো দেবলিনা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে একটা গাছে উঠতে লাগলো মনোজ নিচ থেকে তার একটা পা চেপে ধরার চেষ্টা করতে দেবলিনা জোরে লাথি মারল যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মনোজ বলল গুরুদেব গাছে উঠেছে নামতে গেলে লাথি মারছে এবার কি করব কুড়ুলেনে গাছটা কেটে ফেলবো ছি মনোজ বাবু আগের বার আপনার সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে গেলাম তখন তো আপনি এরকম করেননি না মনোজ গাছ কেটে ফেললে চম্পা চোট পাবে যে আমি চম্পা নই আমি দেবলি না চম্পা অনেক দিন আগে মরে গেছে লক্ষ্মী মেয়ে চম্পা নিচে নেমে এসো আমি চম্পা নই আমি দেবলি না লক্ষ্মী মেয়ে চম্পা নিচে নেমে এসো আমি আমি চম্পা নিচে নেমে এসো চম্পা নেমে এসো আমার কাছে নিচে নেমে এসো নিচে নেমে এসো চম্পা নেমে এসো আমার কাছে দেবলিনার হাত পা কেমন অবস হয়ে এলো তা যেন নিজের উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সে যন্ত্রের মতো গাছ থেকে নেমে এলো মনোজ তাকে আবার পাঁজা খোলা করে তুলে নিল তারপর দুজনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে চলল আজ ওর ঘোর কেটে গেল কি করে গুরুদেব মানুষের মন এক এক দিন এক এক রকম হয় মনোজ মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় না যে তুমি কোথায় আছো চিনতে পারছ না অনেকটা সেই রকম তবে আপনি ওর কাকাকে কিন্তু দারুণ কাবু করেছেন পেছনে অবশ্য আমি ছিলাম কোনো টান্ডাই মান্ডাই করলেই মাথায় দিতাম এক ঘা ওর কাকাকে গতকাল আমি দেখে ভয় পেয়েছিলাম দেখেই বুঝেছিলাম এর যথেষ্ট তেজ 
কিন্তু আজ ও চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও আমার তুচ্ছ জ্ঞান করছে সামান্য গ্রাম্য বুড়ো ভাবছে আমার বিরুদ্ধে ওর পুরো শক্তি ব্যবহার করতে পারবে না হাঁটতে হাঁটতে সেই সন্ন্যাসী আর মনোজ জঙ্গলের একটি বিশেষ জায়গায় এসে পৌঁছল তাদের সামনে একটা বড় ঝোপ ঝোপ হাত দিয়ে ভাগ করতেই দেখা গেল তার পেছনে একটি সুরঙ্গ তিনজনে তার ভেতরে ঢুকল সুরঙ্গের শেষে একটা ঘরের মতো সেখানে দেওয়ালে গাঁথা রয়েছে একটা মশাল মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে অনেক ফুল পাতা একদিকে পাতা একটা বাগছাল আর অন্যদিকে বিছানায় কে যেন মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে মনোজ দেবলিনাকে সেই বিছানাতেই শুয়ে দিল সন্ন্যাসী গিয়ে বাগছালের ওপর বসলেন মনোজ বিছানায় দেবলিনার পাশে যে রয়েছে তার গা থেকে চাদর খুলে নিল দেখা গেল চাদরের তলায় রয়েছে লাল শাড়ি পরা একটা কঙ্কাল সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর